Wie würde ich 500 Euro monatlich in einem ETF-Sparplan anlegen? Diese Frage stellen sich wohl viele, die mit der Geldanlage in Aktien und ETFs beginnen möchten. In diesem Video schauen wir darauf, welche Strategien ich persönlich anwenden würde, welche es überhaupt gibt, wenn ich denn einen Sparplan von 500 Euro im Monat bei einem beliebigen Broker anlegen würde. Vielen Dank an Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn du den Kanal auch unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Die erste Frage, die wir uns stellen, wann ist ein Sparplan überhaupt sinnvoll? Grundsätzlich gilt bei der Geldanlage in ETFs und Aktien, man sollte vor allem bei Aktien, aber auch bei ETFs, immer einen Anlagezeitraum von mehr als 10 Jahren mitbringen. Aktien und damit auch ETFs sind alles andere als risikoarm und nur weil wir uns in den letzten Jahren durchgängig in einem Bullenmarkt befunden haben, das heißt praktisch durchgängig steigende Kurse gesehen haben, haben wir zuletzt auch bei der Ukraine-Krise gesehen und zuvor bei Corona, dass Rücksetzer von 10, 20, 30 Prozent bei einzelnen Aktien oder auch ETFs jederzeit eintreten können. Man nehme nur mal die Paypal-Aktie oder eben in letzter Zeit auch die MSCI Emerging Markets ETFs. 2008 bei der Finanzkrise gab es Rücksetzer um mehr als 40 Prozent, unter denen auch breit gestreute MSCI World ETFs litten. Ein Video zu den größten Krisen des MSCI World habe ich bereits gemacht, schaut einfach mal hier vorbei. Selbst ein Nasdaq ETF, der zuletzt super performte, wäre bei einem Investment zum Fall Zeitpunkt dem MSCI World 20 Jahre lang hinterhergelaufen. Dazu schaut ihr einfach mal in dieses Video hier rein. Seid euch daher sicher, auf wie viel Geld ihr im Monat verzichten könnt, sodass ihr die nächsten 10 oder mehr Jahre nicht an das angesparte Geld herangehen müsst und stattdessen regelmäßig sparen könnt, um auch Krisenzeiten zu nutzen. Statistisch gesehen ist es am rentabelsten, wenn man sein Investment direkt auf einmal tätigt am Anfang, weil man dann die gesamte Anlage so lange wie möglich investiert hat und so einen längeren Anlagezeitraum abstaubt. Da viele von uns aber keine 50 oder 100.000 Euro einfach mal so liegen haben, ist der Sparplan eben ein beliebtes Mittel, um schrittweise sein Vermögen aufzubauen. Warum sollte man auch bei einem Sparplan von 500 Euro monatlich so wenige ETFs wie möglich besparen? Salopp gesagt ist die Antwort, man wirft ja auch nicht jedes Gewürz, was man im Regal hat, in sein Essen. Auch wenn jedes für sich vielleicht einzeln genommen lecker schmeckt. Selbst bei einer Sparsumme von 500 Euro im Monat wären 10 verschiedene ETFs, die man bei einem Broker, der 1 Euro Gebühr pro ETF-Kauf verlangt, 10 Euro Gebühren im Monat. Im Jahr wären das 120 Euro, die du an Gebühren für den Broker zahlst. Immerhin also fast so teuer oder genauso teuer wie ein Spotify-Abo. Bei anderen Brokern, die zum Beispiel 1,5% der Sparsumme an Gebühren nehmen, spielt die Anzahl der ETFs hingegen keine Rolle, denn diese Summe ist bei 10 ETFs genauso hoch wie bei einem oder 20 verschiedenen. Bei 10 ETFs wäre also ein Broker mit 1,5% Gebühr pro Sparplanausführung oder pro ETF sogar günstiger. Es gibt natürlich auch verschiedene Neobroker, die 0 Euro Gebühren anbieten, da erübrigt sich dann das Problem so ein wenig. Schaut da aber mal ganz genau nach, wie hoch die Kosten für den Verkauf von ETF-Anteilen sind. Je mehr verschiedene ETFs ihr kauft, desto schneller neigt man eben auch dazu, sich von seiner Strategie abbringen zu lassen und jedem neuen Trend ETF hinterherzulaufen, um Performance Chasing zu betreiben. Bei einem 500 Euro Sparplan würde ich hier circa 1 bis 4 ETFs besparen. Die erste Variante ist ein klassischer MSCI All Country World Index ETF. Dieser ETF der beinhaltet mehr als 2400 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern und ist somit eine simple Möglichkeit, um breit gestreut in Aktien zu investieren. Nach der Anlage eines Sparplans auf diesen ETF kann dieser ETF theoretisch jahrelang bespart werden, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden müssten. Allerdings gibt es hier natürlich auch keine Eingriffsmöglichkeit bei der Gewichtung und es sind praktisch auch keine Small Cap Titel, das heißt Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung, die potenziell stärker wachsen könnten, enthalten. Der Index hinter dem ETF erzielte eine Performance von 8, 68% pro Jahr. Seit 1987 hätte man hier 1987 mit einem 500 Euro Sparplan angefangen, monatlich zu sparen, so hätte man im Jahr 2022 nach 35 Jahren besparen, einen Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Depot erhalten. Wir sehen aber auch, dass zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2010 das Wachstum praktisch stagnierte und der Depotwert trotz monatlicher Einzahlung nicht deutlich gestiegen wäre. Hier war von den Anlegern also Durchhaltevermögen gefordert. Zwischen 2010 und 2020 konnte der Wert des Depots von 250.000 Euro auf 750.000 Euro ansteigen. Rechnet man die jährliche Performance des Index hoch, so würde man, wenn man heute mit einem Sparplan beginnen würde, nach 40 Jahren bei mehr als 2 Millionen Euro rauskommen, sofern die Performance des Index so weitergeführt werden kann wie in der Vergangenheit. Hier sind allerdings nicht die Kosten für den ETF berücksichtigt, auch nicht die Steuern und auch keine Inflation. Die Variante 1b ist ähnlich anzusehen wie die Variante 1a. Es gelten dieselben Rahmenbedingungen wie zuvor, nur dass der ETF ausschüttend ist 
ist, also regelmäßig die Dividenden der Aktien im ETF an den Anleger ausschüttet. Der Vorteil, hier erhaltet ihr also regelmäßig die Dividenden und Zinsen der Aktien aus dem ETF auf euer Verrechnungskonto bei eurem Broker. Vor allem, wenn euer Depot bereits sehr groß ist, ist es ganz nett, regelmäßig automatisch Entnahmen aus dem laufenden Portfolio zu erhalten, beispielsweise auch um steuerliche Freibeträge auszuschöpfen. Allerdings ist der Zeitraum der Messung der jährlichen Performance dieses Index um einige Jahre kürzer als bei der Variante 1a, weswegen die Vergleichbarkeit dieses Wertes nicht zu 100% gegeben ist und die gute Performance der letzten 17 Jahre möglicherweise täuscht. Auch bei diesem ETF sind keine Small Cap Aktien dabei, wie in der Variante 1a. Hätte man bei diesem ETF 2005 mit einem 500 Euro ETF Sparplan auf eben diesem Index begonnen, stünde das Depot heute bei einem Wert zwischen 250.000 und 300.000 Euro. Anders als bei der Variante 1a, deren Historie wesentlich länger war, ging es hier im Sparplan seit 2005 beinahe nur bergauf. Die Finanzkrise spielte hier keine größere Rolle, da zu diesem Zeitpunkt der Depotwert noch relativ gering war. Generell haben Krisen immer dann einen größeren Einfluss, wenn die zu diesem Zeitpunkt angesparte Summe bzw. das Depot aus dem Bullenmarkt im Vorfeld schon groß war. Im unmittelbaren Umfeld von Krisen bzw. in einem Bärenmarkt mit einem Sparplan zu beginnen, kann sich also positiv auswirken. Nur wird das sicherlich kaum jemand so timen können und es wäre eher Zufall. Vergleichen wir die Variante Variante 1b einmal mit der Variante 1a. In der historischen Performance seit 2009, wir nehmen also an, wir wären in beide ETFs seit 2009 monatlich mit 500 Euro investiert, dann sehen wir, dass beide ETFs praktisch deckungsgleich in der Performance sind. Das spricht auch dafür, dass sich breit gestreute Welt-ETFs natürlich sehr ähnlich verhalten. Man kann sich also auf kleine Rahmenparameter wie die Ausstattungsart oder die Gesamtkostenquote bzw. Tracking-Differenz konzentrieren, um hier seine Auswahl zu treffen. Prinzipiell nehmen sich diese ETF nichts bis wenig. In der Theorie würde der FTC All World ETF, also die Variante 1b, nach 40 Jahren bei einem größeren Depotwert herauskommen, nämlich bei bei beinahe 2,5 Millionen Euro, wenn man heute mit einem 500 Euro Sparplan im Monat starten würde. Allerdings sei nochmal unterstrichen, dass die Historie dieses Index eben wesentlich kürzer ist, erst seit 2005, als die des MSCI All Country World Index ETFs aus Variante 1a und dass die bessere Index Performance aus Variante 1b nur daher kommt, dass der Index eben noch nicht so lange besteht. Insofern nehme ich eher an, dass beide ETFs und Indizes in Zukunft praktisch gleich aufliegen werden. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes immer wieder für gute Laune zwischendurch. Die zweite Variante beinhaltet mit dem iShares MSCI World ETF einen ETF, der ausschließlich in Industrienationen investiert und als zweiten ETF den iShares MSCI Emerging Markets ETF, der in die Schwellenländer investiert. Hier hat man die Schwellenländer im Verhältnis zu ihrer Marktkapitalisierung übergewichtet mit 30% in seinem Portfolio. In den Varianten 1a und 1b machen die Schwellenländer ca. 10-15% bis des Sparplans aus. Man setzt hier also darauf, dass Schwellenländer aus Asien und Europa, Südamerika und Co. langfristig stärker wachsen und phasenweise theoretisch eine bessere Performance hinlegen als die Industrienation. Das ist in der Vergangenheit in einigen Zeitabschnitten gelungen. Diesen sogenannten Political Risk Factor habe ich in meinem Video zum Thema Factor Investing genauer erklärt. Schaut da einmal vorbei. Der Nachteil, hier benötigt man eben in seinem Sparplan zwei ETFs und die Small Cap Aktien aus den Industrienationen und Schwellenländern sind hier immer noch nicht mit dabei. Umgerechnet kommt man bei diesem Sparplan auf eine Rendite von ca. 10,9% pro Jahr, also zumindest im Index ohne den Abzug der Gesamtkostenquoten, was mehr ist als bei den Varianten zuvor. Es kann ja aber sein, wenn die Industrienationen oder die Schwellenländer jeweils zu stark wachsen, dass ihr dann mit der Zeit rebalancen müsst, wenn beispielsweise auf einmal durch das gute Kurswachstum in einigen Schwellenländern der Anteil der Emerging Markets in eurem Portfolio bei 50% oder mehr liegt. Das bedeutet natürlich Aufwand und Kosten, die entstehen beim Verkauf und Kauf. Hätte man 1987 begonnen, einen Sparplan von 500 Euro im Monat nach diesem 70-30-Prinzip anzulegen, dann wäre dieses Depot nach knapp 30 Jahren waren heute eine Million Euro wert oder hätte die eine Million Euro Depotmarke geknackt. Auch hier gab es zwischen dem Jahr 2000 und 2006 eine deutliche Durststrecke, die aber schneller als bei der Variante 1a überwunden werden konnte. Was wäre jetzt aber gewesen, wenn wir seit 2009 im Vergleich zu den anderen Sparplänen nach dem Prinzip 70-30 angelegt hätten? Dann wäre die Performance sogar schlechter gewesen als mit den Varianten 1a und b. Das liegt daran, dass die Emerging Markets, also die Schwellenländer, vor allem seit 2014 nicht sonderlich gut performt haben, zumindest nicht deutlich besser als der MSCI World und die Industrienationen. Die letzten acht Jahre war die Übergewichtung der Emerging Markets also wenig gewinnbringend. Das ist aber natürlich nur ein winziger Zeitraum. Auf Basis der theoretischen Gesamtrendite dieses 70-30-Portfolios aus der Vergangenheit würden wir mit einer Rendite von fast 11% pro Jahr bei einem 500-Euro-Sparplan ab heute bereits nach etwas mehr als 25 Jahren die 1 Million Euro Marke im Depot knacken. Nach 40 Jahren stünde dann theoretisch ein Depotwert von mehr als 4 Millionen Euro zu Buche. Wie gesagt, Kosten 
Steuern und Inflation natürlich nicht mit berücksichtigt. Im letzten Video zum 300 Euro ETF Sparplan habe ich diese Variante hier bereits erwähnt und näher erläutert. Neben dem ETF aus Variante 1A, dem Spider MSCI All Country World Index ETF, ist hier noch ein ETF auf kurzlaufende europäische Staatsanleihen mit dabei. Dieser ETF verfolgt den Zweck der Stabilisation. Dieser ETF erzielt in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von minus 1,34 Prozent. Seine Index-Performance pro Jahr seit 2009 liegt nur bei 1,03 Prozent. Aber das schlechteste Jahr des Index war gleichzeitig auch das Jahr 2021 mit einem Minus von 0,9%. Dieser ETF auf europäische Staatsanleihen dient also als Stabilisator in eurem Portfolio und Depot und lässt den Sparplan so etwas risikoärmer werden. Hier ist die zu erwartende Rendite aber natürlich auch geringer. Hätten wir 2009 mit einem Investment in diesen Sparplan begonnen, mit 500 Euro pro Monat, dann stünde das Depot heute bei knapp unter 150.000 Euro. Wir sehen hier auch, dass die Schwankungen aber deutlich weniger stark ausfallen im Vergleich zu den zuvor gezeigten ETFs. Im direkten Vergleich zu den Varianten 1a, b und 2 sieht man das hier etwas deutlicher. Sowohl 2015 als auch im Corona-Crash 2020 zieht es das Depot mit der Variante 3 etwas weniger nach unten. Insgesamt bleibt dieser Sparplan aber nach 13 Jahren knapp 15 50.000 Euro hinter den Varianten 1 und 2 zurück. Auch in der Prognose bleibt dieser Sparplan hinter den anderen zurück. Nach 40 Jahren steht hier ein theoretischer Depotwert von einer Million Euro, während die risikoreicheren Sparpläne theoretisch bei mehr als dem Doppelten liegen würden. Eine Portfolioaufteilung nach dieser Art mit Staatsanleihen eben kommt für mich persönlich erst nach der Ansparphase in Frage. Diese Variante 4 entspricht im Prinzip der Variante 2, beinhaltet also einen MSCI World ETF und einen Emerging Markets ETF. Hier wird der Sparplan aber noch ergänzt um einen Small Cap ETF, der die Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung aus den Industrienationen enthält. Diese Small Cap Aktien werden mit diesem Sparplan übergewichtet, genauso eben wie die Aktien aus Schwellenländern mit dem Emerging Markets ETF. In der Theorie bieten diese Small Cap Titel ein größeres Wachstumspotenzial. Schaut euch wie gesagt dazu gerne mein Video zum Thema Factor Investing an. Auch hier muss mit der Zeit Rebalancing betrieben werden, was eben Kosten verursachen kann. Hätte man im Jahr 2000 mit einem 500 Euro Sparplan in diese ETF-Kombination begonnen, so stände man heute bei einem Depotwert 22 Jahre später von ca. 400.000 Euro. Auch hier natürlich ohne die Steuern, Inflation und Gesamtkosten einzubeziehen. Hätte man 2009 begonnen, würde man aber sogar schlechter abschneiden als die Varianten 1a und b, Besser aber noch als die Variante 2 mit dem 70-30-Portfolio. Das liegt erneut vor allem eben an den Emerging Markets Indizes bzw. ETFs, die eben in der letzten Zeit nicht so gut liefen. Mit einer theoretischen Gesamtrendite aus der Vergangenheit von mehr als 10% würde man in der Zukunft nach 40 Jahren bei einem Depotwert von mehr als 3,5 Millionen Euro herauskommen. Vorausgesetzt ist natürlich die gute Performance pro Jahr aus der Vergangenheit bei diesen drei ETFs, ja, die müsste nämlich konstant beibehalten werden und wie gesagt, das ist hier nur Theorie. Die nächste Variante ist eine, die sicher bei vielen Anlegern beliebt ist, nämlich die Core Satellite Strategie. Neben einem Kern-ETF, der maximal breit diversifiziert ist, wie bei der Variante 1a, dem Spider MSCI All Country World Index ETF der Fall, gibt es einen Satelliten-ETF, der die breite Diversifikation wieder etwas reduziert und eine besondere Gewichtung von kleineren, branchenspezifischen Aktien mit sich bringt. Zum Beispiel eben oder von verschiedenen Ländern. Als Beispiel habe ich hier jetzt einmal den iShares Global Clean den Energy ETF mitgebracht, der auf augenscheinlich grüne und nachhaltige Aktien aus der Energiewirtschaft abzielt. Dieser Trend ETF hat in den vergangenen fünf Jahren eine Performance von beinahe 150 Prozent erzielt. Allerdings weist der Index seit seinem Bestehen ein jährliches Minus von 1,09 Prozent in der Rendite auf, trotz des enormen Wachstums in den vergangenen Jahren. 2008 ging es hier sogar um 63,5 Prozent nach unten. Dieser Satellite ETF ist also deutlich risikoreicher als breit gestreute MSCI World ETFs. Der MSCI All Country World Index verlor im Jahr 2008 beispielsweise nur 38,7 Prozent. Daher wird der Satellite ETF hier auch nur mit 10 Prozent gewichtet, wegen des höheren Risikos. Denkbar sind natürlich auch weitere Satellite ETFs auf andere Branchen oder andere Länder. Der Nachteil ist hier eben, dass regelmäßig geschaut werden muss, ob die entsprechenden Satellite ETFs noch performen und gut sind. Die Branchenwetten könnten zwischenzeitlich auch zu einer Bremse im Portfolio werden und gerade in schlechten Marktphasen das Depot belasten. Hätte man im Jahr 2007 mit einem 500 Euro ETF Sparplan auf diese Kombination begonnen, so stünde das Depot heute in der Theorie bei einem Wert von 225.000 Euro vor Steuern. Aufgrund eines Hypes um die grünen und nachhaltigen Energieaktien hätte man mit einem 500 Euro ETF-Sparplan auf diese Kombination seit 2009 
sogar eine leicht bessere Rendite als die Varianten 1a und b erzielt. Wäre man in den Jahren 2014 bis 2020 ausgestiegen, wäre die Rendite aber sogar schlechter gewesen. Leicht schlechter aber auch nur. Kurzfristig können solche Branchenwetten natürlich funktionieren, müssen aber eben öfter ja, kontrolliert werden. Basierend auf der theoretischen Gesamtrendite dieser Sparplankombination kämen wir bei einem heute startenden Sparplan von 500 Euro im Monat nach 40 Jahren bei ca. 1,6 Millionen Euro vor Kosten, Inflation und Steuern raus. Besser als die Variante 3 mit den Staatsanleihen, aber schlechter als alle anderen Kombinationen. Das liegt natürlich daran, dass der Satellite ETF, also der Clean Energy ETF eben, seit 2009 eine negative Rendite insgesamt pro Jahr erzielte und zu Beginn 2007, 2008 eben so viel an Wert verloren hat, als die Weltwirtschaftskrise natürlich dann direkt nach Auflage stark belastete. Aber diese Krise veranschaulicht natürlich auch ganz gut, wie Krisen eben derartige Branchenwetten stark belasten können. Die Faktorstrategie als Variante 6 könnte etwas too much für einen 500-Euro-Sparplan sein. Hier investieren wir in fünf ETFs zu gleichen Anteilen, 20% in jeden einzelnen dieser ETFs. Mit dabei ist hier ein iShares MSCI World Small Cap ETF, der Emerging Markets IMI ETF von iShares, der World Momentum ETF, ein Value ETF und ein Quality ETF. Näheres zu diesen ETFs bereits in meinem erwähnten Video zum Thema Factor Investing. Hätte man im Jahr 2000 mit einem Investment begonnen, stünde man auch hier bei einem Depotwert von mehr als 400.000 Euro heute. Die Durststrecke von 2008 bis 2011 ist zu vernachlässigen. Wir sehen aber auch, dass der Corona-Crash schon stark ins Kontor schlug, danach diese Kombination aber wieder aufblühen konnte. Hätten wir diese Kombination seit dem Jahr 2009 mit 500 Euro im Monat bespart, hätten wir schlechter abgeschnitten als die Varianten 1a und b und schlechter als die Core-Satellite-Variante 5. Das 70-30-Portfolio und das 60-20-20-Portfolio hätten wir allerdings geschlagen, sowie natürlich auch den Sparplan auf Staatsanleihen. Insgesamt bewegen sich alle Sparplanvarianten seit 2009 ungefähr in einer Range von 172.000 Euro und 189.000 Euro als Depotwert am Ende. Eine Ausnahme bildet logischerweise der Sparplan mit Staatsanleihen, der auf weniger Rendite nämlich nur auf ca. 140.000 Euro kommt. Grundsätzlich sind derartige Berechnungen maßgeblich davon abhängig, wie lang der betrachtende Zeitabschnitt ist. Seit 2009 ging es an den Börsen beinahe nur bergauf. Ein Vergleich seit 1980 wäre natürlich aussagekräftiger. Da viele Indizes aber noch nicht so lange bestehen, ist der Vergleich auch nicht möglich. In der Theorie, basierend auf der historischen Gesamtrendite der vergangenen Jahrzehnte, würde die Faktorstrategie so wie ich sie hier umsetze, die viertbeste Performance in Zukunft erzielen, hinter der Variante 1b, 2 und 4. Nach 40 Jahren stünde hier ein Depotwert vor Steuern und Gesamtkosten von mehr als 2 Millionen Euro zu Buche. Zur Berechnung dieser Prognose habe ich natürlich immer die historische Rendite jedes einzelnen Index genommen und gewichtet, so weit zurück es eben ging, solange die Historie eben verfügbar war und ich gehe davon aus, dass sie in etwa gleich bleiben wird. Diese Annahme ist natürlich zu 100% falsch, die Rendite wird sich natürlich in Zukunft verändern, aber hier leiden die Daten natürlich vor allem darunter, dass die Indizes eben so unterschiedlich lang existieren. Tieren. Ich persönlich würde bei einem 500-Euro-Sparplan zur Variante 4 60 20, 20 greifen, da ich gerne die Faktoren Small Cap und Emerging Markets bzw. Political Risk übergewichtet haben möchte. Anstatt des klassischen Emerging Markets ETFs würde ich wahrscheinlich sogar den Emerging Markets IMI ETF nehmen, weil der noch die Small Cap Aktie mit dabei hat. Aber das macht auch nicht besonders viel aus an der Performance. Letztendlich liegt die Performance der letzten 13 Jahre in dieser Kombination irgendwo in der Nähe der Varianten 1a und b. Die Variante 6, die ich mit meinem aktuellen Sparplan anwende, in der Realität kommt für mich bei einem Sparplan von 500 Euro noch nicht in Frage, da ich sie bei der Sparsumme für zu umständlich halte, wenngleich sie für mich persönlich die Variante 6 die attraktiveste Variante eines Sparplans ist. Das liegt aber natürlich auch an meiner persönlichen Vorliebe für das Thema Factor Investing. Als Fazit kann man festhalten, dass langfristig wenige Prozentpunkte Unterschied in der jährlichen Performance einen riesigen Unterschied ausmachen, nach 40 Jahren nämlich. Das sehen wir ja hier in der Prognose, wo die Depotwerte nach 40 Jahren von 4 Millionen Euro bis runter zu einer Million Euro reichen. Der Zinseszinseffekt schlägt hier natürlich langfristig voll durch. Auf der anderen Seite, in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, ist dieser Unterschied noch gar nicht so deutlich und natürlich kann man mit der historischen Rendite keinen Rückschluss auf die Zukunft ziehen. Man kann das nur als Indikation nehmen. Am einfachsten fährt man sicherlich mit den Varianten 1a und b und phasenweise ist die Rendite hier sogar am besten, wie wir gesehen haben. Bei diesen Sparplanvarianten mit einem ETF gilt halt unkompliziert, einfach liegen lassen und sparen. Das ist eben keine schlechte, sondern eigentlich eine sehr gute Option. Für welche Strategie würdet ihr euch entscheiden oder welche nutzt ihr bereits? Schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Sagt mir auch gerne Bescheid, wenn ihr ein Video über einen 750 oder 1000 Euro ETF-Sparplan sehen möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit der nächsten Aktienanalyse wieder. Bis dahin macht es gut.